dos ceros y el uno. El uno y el uno primero el uno y después los dos ceros. ¿Cien años está cumpliendo? Sí, gracias a Dios llegué. Llegaste. Gracias a Dios y el Papa Francisco. Al Papa Francisco, exactamente. <ríe> sí. ¿Y cómo te sentís, Nona, con 100 años? Igual, no hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia, igual. Igual. Igual me siento. Estás muy bien. Sí, sí, gracias a Dios, corporalmente estoy perfecta. Nada más que no me deja caminar y no me deja quedar parada la, la rodilla y la cadera, esa parte. Entonces, no sé qué me, qué me agarró. Ni me, ni me y no, no, digo, ¿qué tengo? ¿Qué, qué me, me atacó? Eh, ¿Cuánto hay usted? Y te preguntan la edad. Y con la edad te curan. Pero estás muy bien. Sí, eh. sí, sí. Perfecto. ¿Cómo hiciste para llegar? Contale a la gente que te ve por la tele y por la radio, ¿cómo hiciste para llegar a los 100 años? ¿Cuál es la fórmula, el secreto? Mira, la fórmula mía es eh, que, que yo sé de, de mi... Ahora de los demás no sé cómo la pasó. Pero a lo mío es mirar para arriba a Dios y al Papa Francisco y abajo la tierra para trabajar. Trabajo, trabajar, trabajar y trabajar. Yo trabajé en el campo, a la par de mis hermanos, mi, de mi papá. Trabajo fuerte, pesado. Que ni, lo, lo, ni los hombres por ahí se quejaban y tú lo tenías que hacer. Con una maleta, la, uy, larga, uh, un metro y algo de lona y abajo el cuero para arrastrarla y el cinturón de, la, de lona sí. con unos ganchos de alambre me enganchaba ahí o gancho para enganchar la maleta vale. ponerla entre las piernas y juntar sacar la, la espiga del maíz y pues, tirarla a la maleta y cuando estaba llena me lo sacaba pero tienes que cargar al hombro sola. Qué esfuerzo, ¿eh? De, más de 30 kilos de, de maíz, vos sabés cómo pesa. ¿Y cuántos años tenía vos ahí? Y ahí tendría yo 18 años. 18 años. Ponía el lomo ahí, ¿eh? 18, 19. Para vos, bañera, que copies, ¿eh? Qué barbaridad. Sí, todo pesado. Y después llenar las bolsas grandes, llenarla. Después venía mi hermano con la chata para cargarla y llevarla y ponerla en la troja. La troja que hacía un redondel todo con eh, la, la, la cosa como se la guinea. Son todos unos caños largos, pero todo junto, atado con alambre, todo bien y eso se llenaba. Y no había televisión, nada, era laburar, no había radio, nada. Ni televisor ni, ni radio había, nada. nada. ¿Y cómo se entretenían? ¿En el campo, corriendo? ¿Ustedes cuando eran chicos cómo era en aquel entonces? Porque no había nada, no había celular, nada, que hoy los pibes se desesperan. No, no había nada. Ahí en el campo se... jugábamos así con los naipes, o venían muchas veces, venían los, los muchachos y chicas a con el fonógrafo y, y bailábamos ahí en casa y yo le decía, papá, van a ver unas chicas y muchachos con la música y yo para bailar acá un poco, divertirnos. Más seguí, sí, decía, porque él se iba a dormir. Y mi papá era muy severo, muy duro. Y, y teníamos miedo que se enojara, que no podía dormir, pero no. Y después te, te casaste, ¿cuántos hijos tenés y cuántos nietos tenés? Yo cuando me casé tenía 23 años. ¿Y cuántos hijos tuviste? Tres. Tres. Los te, tres, los tres. Uno te la llevaste vos. <risa> <risa> te, te tengo a vos por ella. <risa> y escúchame, ¿y nietos y bisnietos cuántos tenés? Oh, mira, no, no, ni, ni pierdo. pierdo ¿Nueve nietos? ¿Nueve nietos? Los billetes igual, billetes tengo. Tengo dos, dos de eh, tuyo. 
y un montón. Y tres, tres o cuatro de Hernán. Claro. Nueve tenés total, nueve y un montón nueve de viñedos. Y uno, uno diez, once con los de, de Diego. Ajá. ¿Y lo importante es la familia? ¿Vos inculcaste eso? ¿La familia es lo importante? ¿La? La familia, ¿es importante la familia? ¿Estar en familia es todo? Es una familia hermosa. Dios me dio por ser yo trabajadora y todo, y buena. Así me dio los hijos, los nietos y todo. Qué bueno. Sí. Y yo le educaba a las la hijas cómo se tenían que portar y todo. Y me hicieron caso. Y además se portaba medio mal. Salimos pero... a vos, mamá, salimos a vos, mamá. Ay, digo, si yo a la madre no lo educa, no le hice nada, agarren el camino que quieren ellos. La madre tiene que marcar el camino, sí. Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer en los próximos 100 años? ¿A qué te vas a dedicar? <risa> Mira, si yo estuviera, no estuviera así acá en la rodilla, sí. vos no me hubiese encontrado en la cama y ni hubiese venido, porque iba yo allá, estaría bailando, cantando en medio del patio de contenta. <risa> Exactamente. Pero esta me ataron. Bueno, pues ya va a pasar. Oh. Ya va a pasar. Ya lo pasé y la pasé bien, gracias a Dios. No tenía que llorar de los, no tener esto, de no tener el otro. Cuando era joven que no podíamos co comprarnos el tabo Melille. <coughs> Tela para hacernos otro vestido, o comprarnos otro vestido, o zapatos, eso que ya el pueblo iba a mi hermano y él nos compraba todo. Como salieron unos vestido, me compró el vestido y yo, yo mamá, y vamos siempre con el mismo vestido al baile, la otra chica se estrenó vestido y yo no. Me decía, mi atrás. Yo me daba vuelta, no había nadie. Sí, dijo, el que viene atrás viene peor que vos, porque no te podía pasar. No, no, así bueno, que... que lo cumpla muy feliz y ¿qué vas a, ¿con qué va a brindar? ¿Con agua o con un vinito? Y las cascas tan hermosas, tanto decir nada porque no puedo hacer nada. Si me traen como, si tengo sed, me dan de agua. Pero... Acá... Pero un vinito siempre tomaste vos, ¿eh? ¿La copita? Con la... No, yo siempre, siempre he cortado con gaseoso o con, o con soda. No, con soda no, porque no me gusta. Okay. De con agua. Con agua. Pero un poquito de vino, sí. El doctor me dijo, un poco de vino tenés que tomar, dice, en la comida. Que sea puro, no, digo, vino puro, no se toma un poquito de vino puro, digo, estoy tres días durmiendo. Bueno, feliz cumpleaños y que la pases muy bien, te queremos mucho. Sí, te espero a la, a la tarde, ¿vienen? A la tarde vamos a venir. A la tarde, no sé. A, el, viernes, el viernes, el viernes venimos. Ah, el viernes eran, sí, sí, el viernes. Beso. Ahí entonces eh, la nona cumpliendo 100 años. Y vamos a adelantar justamente Bactro y nos vamos a ir con los hijos, justamente eh, muy emocionados también a propósito de lo que era el cumpleaños número 100 de Isabel Bergonzi para todos los familiares eh, que lo están viendo en Capitán Bermúdez, ahí con el cable. Mucha gente también, la familia Ferrer en Fray Luis Beltrán, también que iba a seguir esta entrevista, familiares también. Y por supuesto, cerramos con los hijos, ¿eh? con los tres hijos y con la nuera. Eh, rodeado de mujeres, ¿viste? Mm -hmm. Soy el bendito. <risa> la, soy el bendito del que estoy entre todas las mujeres. ¿Qué se siente? Y bueno, una felicidad enorme de que mamá haya llegado a los 100 años. Mm -hmm. y rodeado de todo el afecto, de todo el cariño, mm -hmm. de, de, tanto de la familia como de los, de los, de los vecinos, de todo. Así que ha tenido una buena repercusión el, 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 el cumpleaños de, de, la, de mi mamá. Así que, bueno, lo que se siente, una felicidad enorme. Dijo que, que el secreto estaba en la familia, ¿coincidís? Por supuesto, no hay otra. Claro. Eh, estuvieron de otros medios recién uh -huh. y le, le, le pedí si podía dar un consejo, y te lo pido a vos también, sí. a todos los que tienen los padres grandes, cuídenlo, uh -huh. llénenlo de amor, que ese, porque me preguntaban cuál era el secreto para que mi mamá llegue a 100 años. Amor, nada más que amor, y no, y no soy como eh, 
Yo decía, amor, 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 no, Delia, no soy Delia, amor en serio, amor en serio, no, amor de televisión, ámenlo, ámenlo, cuídenlo hasta el, hasta, hasta, hasta el último momento, porque esa es la, 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 la realidad. Todo bueno, eh, siempre dice que la suegra o oh, hay que bancarla. ¿Cómo se va con la suegra hasta los 100 años? No, no es mi caso. La verdad, no, no la tuve que bancar. Mucho amor entre las dos, me ayudaron muchísimo, así que yo la acompaño siempre porque realmente bueno, vale la pena. A veces dice que es la segunda mamá la suegra, puede ser. Totalmente, más que mi mamá en este caso. Ella estuvo más conmigo que, que con mi mamá, estuve yo. Así que muy bien muy contenta de que mm. yo haya llegado y que esté bien, que, que, esté nos, bien. Mm. que nos reconozca a todos y que charle, podamos seguir charlando y compartiendo mm -hmm. lindos momentos. Bueno, esa fue la primera, la más grande. ¿sí? Uy, uh, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué sensación tienes? Toda. En este momento, todo. De emocionar, vale. está bien, está bien, vale, vale, vale. Tuvimos, viste, tenemos tan lindos recuerdos, tan linda uh -huh tan linda niñez, del, del tiempo que yo me acuerdo, son los mejores. Los mejores ¿no? Malos no tenemos, no, mm. posiblemente ellos sí ah, la hayan tenido, sí, pero claro. a nosotros nunca nos hicieron ver mm. el momento malo. Claro. Mis, el, los sufrimientos lo habrán tenido entre ellos dos, entre mi mamá y mi papá, pero nosotros no lo notábamos. Claro. Mm -hmm. Así que vivimos bien siempre, mm -hmm. dentro de lo que ellos podían, teníamos, no nos dejaron faltar nunca nada. Nuestra juventud hermosa, con, con toda eh, la libertad que tenían los chicos ahora, nosotros la tuvimos en nuestro tiempo. Sin, con, con el límite de que nos enseñaron el respeto, que nos teníamos que cuidar, respetar al prójimo, saber escuchar, discernir, pero sin pelea, viste que a veces uno tomamos discusión y, y nos vamos de boca, y eso no, vamos a tener diferencia, pero no... Nosotros no la, la, somos más tranquilos en ese sentido, porque cada uno tiene su idea. Totalmente. Su idea y su ideología, su manera de vivir, su manera de ser. Y de esa es la manera en donde nos tenemos que respetar todos. Así que, viste, todo eso es de la enseñanza de ellos dos, claro, bueno. tanto de mi mamá como de mi papá. Claro. Y la unión, uh -huh. la unión de la familia fue lo esencial. Así que nosotros no sabemos lo que una pelea, lo que una discusión. Uh -huh. Ahí está el secreto. Ahí está. Acá no somos treinta y pico cuando nos reunimos todos. Uh -huh. Y acá no se habla ni de fútbol uh -huh. ni de religión. Se, se chupa, se come y se canta. <risa> bien gringo. Es, bien esa, gringo. Eso es bien lo que ten, es la ideología que nos enseñaron los viejos, porque uh -huh. nos, venimos de una cuna. Claro. Bueno, y de la, la segunda ah, vieja. Sí. Y, Emocionada también como ella, he conocido como ellos tres, uh -huh. una mamá divina, un papá, el, que nos dio todo, uh -huh. todo, así que sí. Y ellos también, siempre con la unión, uh -huh. y, no, y también como ellos, viste, este, nos dieron todo y, y, este, y nosotros disfrutamos y, y ellos pueden estar orgullosos también de nosotros porque le respondimos, le respondimos a, a lo que ellos nos, nos enseñó, y yo también. Uh -huh. Por mí que una familia hermosa con ustedes, que son parte de ella también. Uh -huh. Los queremos mucho, los sobrinos, los, los nietos, y ahora tenemos los más chiquitos que ahora lo disfrutamos con ella. El legado es ese, el seguir, Qué con, cosa hermosa seguir con la familia. Tenemos las, los más chiquititos que todavía, eh, y uno en camino, uh -huh. que también, así que fíjate, la verdad que no nos podemos quejar. Uh -huh. Bueno, bueno es un cumpleaños este, muy este, lloroso. Este es el legado. Para, sí. No hay otro, no hay otro, no hay otro regalo sí. para la nona que el amor, mm -hmm. el, cari sí. el afecto, el cariño sí. y el cuidado que necesita ella, mm -hmm. porque ahora es un cristal. Claro, es un cristal que hay que... Es una reliquia. Claro, 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 como le decía a todos, es más vieja que el Forte. Claro, 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 y el Rifor se hizo famoso. Sí. Claro. Felicidades. Por eso, bueno, gracias, gracias, gracias a ustedes por venir. ¿eh? Saludos a todos. Bueno, 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 b